estudo em Romanos 13. E digo isto a vós, outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que, do que quando no princípio fomos. Amém. The time. Sabendo a hora. To be alert with what time it is in your spiritual life. De estar alerta com que hora que é na sua vida espiritual. You may be beginning a new season. Talvez esteja começando uma nova temporada. God is doing something new in your life. Eu está fazendo algo novo na tua vida. Knowing the time. Sabendo, conhecendo a hora. If you are to appreciate what God is doing in your life. E se é para você apreciar o que Deus está fazendo na tua vida. Then you must awake out of your então sai do teu sono e estar alerto e saber o que Deus está fazendo na tua vida. Então quando o Sila começou, a gente tinha uma pessoa bem incomum que veio. Não era a primeira e não será a última. Mas ele veio e eu notei que ele estava dormindo. Mas ele costumava vir e eu perceberia ele dormindo. Eu não gosto disso. É, eu sou humano. Mas se eu estou falando, não gosto que as pessoas dormem. Então eu tentaria fazer tudo para acordá-lo. Levantar a voz! No, you don't have to make a call about the tone every time. All right. But anyway, so de qualquer uh, forma, nothing I tried would wake this guy up. Mas nada que eu tentava funcionava para acordá-lo. So then after the meeting one day, I went over and I put my arm around him. Mas então, depois do culto, um dia eu fui até ele e coloquei meu braço ao redor dele. Você sempre deve estar consciente de algo quando o seu, teu pastor faz isso. É que nem aqueles lutador grandão que já pegam você. Eu disse para ele, se você não se importar de eu perguntar por que você sempre está dormindo quando eu estou pregando. E ele sorriu como se eu fosse gostar da resposta dele. Ele disse, eu estarei nos clubes da noite, no sábado à noite. Tipo, onde eu, onde eu moro é bem ocupado, e essa igreja é o único lugar que eu consigo dormir bem. Não, não é. Então eu falei para ele sair. Conhecer a hora, é a hora de, de, de despertar do sono. Pois a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Primeiro eu quero dizer algo sobre a salvação. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito, Filho de Deus. Somente existem dois tipos de pessoas no mundo. Aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo para a salvação e aqueles que não creem. Qual você é? Where will you spend eternity? Onde você passará a eternidade? Porque a tua resposta para isso determinará onde você vai passar a eternidade. Jesus disse Jesus disse que quem crê nele para a salvação não está julgado. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não tem nenhum justo, nenhum justo sequer. Somos todos pecadores. Todos nós quebramos a lei de Deus. Mas Deus oferece a salvação para todos que creem no Seu Filho. Que confiam nele. E não, e não nos seus próprios esforços para salvá-los. 
died for them personally on the cross. Aqueles que creem que Cristo morreu por eles pessoalmente na cruz. Their sins are forgiven. Os seus pecados são perdoados. They are not condemned. Jesus disse que não são condenados. But those who refuse to believe are condemned already. Mas aqueles que acusam a crer já estão julgados. And I speak tenderly. Eu falo uh, de forma tenebrosa. But firmly. Mas firme. I don't want anybody in this room this morning to be condemned already. Eu não quero que ninguém dessa sala seja condenado ou julgado. Before you die. Antes de você morrer, porque você rejeitou a oferta de salvação de Deus no seu filho. Arrepende-se dos seus pecados e creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Vamos olhar a salvação que vem a um homem Acts chapter 16, beginning at verse 23. E depois de lhes darem muitas lições, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Ok, so this is Paul and Silas. Então isso é Paulo e Silas. They were preaching the gospel in Philippi. Estavam pregando o evangelho em Filipai. And then a mob uh, turned on them and Got them arrested. Então uma mafia foi foram até eles e prenderam eles. And when they had brought them into that prison, the jailer laid many stripes on them. That is, he whipped them a lot. E quando trouxeram eles no prisão, a, na prisão a guarda açoitou muito eles. So we see what sort of a man this jailer was. Então a gente vê que tipo de homem que esse, esse guarda é. This is what he Did for his work. Isso que ele fez pelo trabalho dele. Ele açoitava os homens. Os colocava na prisão. Paulo e Silas eram os melhores homens. Maravilhosos filhos de Deus. Mas o guarda os açoitou. Não mostrou nenhuma misericórdia a eles. Este é o caráter desse homem. Pensa sobre isso. Okay, verse 24. Este recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. This was very painful for the feet of Paul and Silas. Isso foi bem doloroso pelos pés de Paulo e Silas. The jailer did this. O guarda fez isso. Verse 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Amen. This is victory for the children of God. É vitória para os filhos de Deus. Praising God in the prison. Louvando a Deus na prisão. Turning the prison into a temple. Criando a prisão num templo. Offering God worship. Oferecendo louvor a Deus. At the worst of times. Tempos, in the worst of places. Nos lugares, through faith, God can give you the victory. Pela fé, Deus pode te dar a the enemy is defeated. O é He thought Paul and Silas would be miserable. Ele que Paulo e Silas and he is Amazed as he sees them worshiping and praising God. I sometimes imagine Satan and the demons saying, what can we do to these Christians? The, the worse we do to them, the more they worship God. The devil cannot understand. Okay, verse 26. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias todas. Amen. God can shake the prison. Do you feel you're in a prison this morning? Our God can shake that prison. He can open every door. He can break you free from your chains. Jesus Christ, the Son of God, through power of His name, 
Through belief in him, your chains can come off. Jesus can set you free. If the Son sets you free, you are free indeed. Glory to God. Verse 27. About to kill himself. On the verge of suicide. We want to reach people like that. With the gospel of the Lord Jesus Christ. There is hope for this world. There is hope for those who are in despair. They see no way out. They think it would be easier to take their own life. Jesus Christ came into this world to save sinners. To set men and women free. Glory to God. May God use you. Glória a Deus que Deus te use. To reach out to men and women who are like this. Para alcançar homens e mulheres assim. Share the gospel with them. Compartilhe o evangelho Tell com eles. Tell them about Jesus Christ. Conte-o sobre Cristo. That he died for their sins. Que ele morreu pelos pecados deles. And that he rose again. E que ele ressuscitou. He's alive. Ele é vivo. He's a living savior. Um salvador vivo. He's in this world today. Está neste mundo hoje. I know. Eu sei. He changed my life. Ele mudou a minha and vida. He changed many lives in this room. E bastante vidas nessa sala. Amen. And this is our message to those who are about to kill themselves. Yes. Verse 28. Essa é a nossa mensagem. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, pois todos aqui estamos. Então o Amen. Do yourself no harm. Não se danifique de jeito nenhum. Speak to a child of God here this morning. Quero falar com o filho de Deus aqui esta manhã. Do yourself no harm. Não se danifique. Don't cut yourself. Não se corte. Don't get drunk with alcohol or drugs. Não fique bêbado nem drogado com Don't alcohol e drogas. Don't sin sexually. Não peca sexualmente. Do yourself no harm. Não se danifique. Christ came into this world not to destroy men's lives but to save them Cristo veio a este mundo não para destruir as vidas dos homens mas para salvá-los This gospel affects every area of our life Esse evangelho afeta todas as áreas das nossas vidas Let Jesus in Deixe Jesus entrar He was in the dark Ele estava no escuro And he called for a light e ele chamou por uma luz. Amen. May God use you to bring the light to darken situations Que Deus te use para trazer a luz para situações escurecidas. There's darkness in your family. Tem escuridão na tua família. You can bring the light. Você pode trazer a you luz. You can pray. Pode orar. Jesus is the light of the world. Jesus é a luz do Let mundo. Let him come in. Deixe ele entrar. Pray. Believe him. Ore e creia nele. He sits upon the throne. Está sentado no trono. He is the light of the world. Ele é a luz do mundo. Do yourself no harm. Não se danifique, não se faz mal. Bring the light wherever you go. Traga a luz In every place, in all the places, may you be the light. Você seja a luz. Amen. Hallelujah. Amen. Go to verse 30. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devemos fazer para que seja salvo? Amen. And the answer to that question is verse 31. Respondeu-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Believe on the Lord Jesus Christ. Creia no Senhor Jesus Cristo. Salvation by faith only. A salvação somente pela fé. Faith in Jesus Christ alone. Fé em Cristo somente. Trusting in His work. Confiando na sua obra. His atonement on Calvary. Na cruz. His sacrifice. O seu sacrifício. He paid for your sins. Ele pagou pelos you seus pecados. You cannot pay for them. Você não pode pagar Believe por eles. Believe in what God has provided. Creia no que Deus tem providenciado. Receba o dom de Deus. And you will be saved. E você será salvo. Not you might be saved, Não você talvez será. But you will be saved. Mas será mesmo. Okay, so we are still thinking about this jailer. Então ainda estamos pensando sobre esse guarda. He is 
was on the verge of suicide. Ele estava na beira do suicídio. The Christians have brought the gospel to him. Os cristãos trouxeram o evangelho para eles. Amen. Let's look at what happens. Verse 32. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Amen. They spoke the word of the Lord. Pregaram a palavra de Deus. When God gives you an opportunity. Quando Deus te dá uma oportunidade. When God opens a door. Quando Ele abre uma porta. Speak the word of the Lord. Fale a palavra do Senhor. Don't apologize for the gospel. E não fique pedindo desculpas pelo Be evangelho. Be like the apostle Paul. Seja que nem o apóstolo Paulo. He says, I am not ashamed of the gospel of Christ. Ele disse, eu não me envergonho do evangelho. It's the power of God for salvation to everyone who believes. É o poder de Deus para a salvação para todos que creem. Speak the word of the Lord. Fale e pregue a palavra de Deus. Amen. Verse 33. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, levou-lhes os vergões dos açoites. Okay. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Ok, so I want to draw your attention to this. Eu quero atrair sua atenção a isso. Remember? Lembre-se. When the jailer first saw the apostle Paul. Quando o guarda primeiramente ele viu o apóstolo Paulo. And Silas, he took a whip and he whipped them. Silas, ele os chicotou. You say you're saved. Você diz que está salvo. You say Jesus has come into your life. E que Jesus entrou na tua vida. What's the difference? Qual que é a diferença? What difference has Jesus Christ made in your life? Qual diferença que Jesus fez na tua vida? We know the real Christians by their fruits. Nós conhecemos os cristãos verdadeiros pelos frutos deles. He took them and he washed their wounds. Ele os tomou e ele lavou os vergonhos. He made those wounds. Ele fez aquelas feridas. He hurt them. Ele os machucou. He wounded them. Ele os feriu. But now he cares for the mas, same people. Mas agora ele cuida das mesmas pessoas. Who can make such a change in a man's life? Quem pode fazer tal mudança na vida de um homem? But Jesus a não ser o Senhor Jesus Cristo. Ele é Senhor de todo e de tudo. Jesus, o Filho de Deus. Proclamamos o. Somos determinados a não conhecermos nada menos Ele e Ele crucificado. Este é o Evangelho. Não é uma nova religião. Não é tentando ser bom. Be good. Não é tentar ser bom. It's not trying to improve. Não é tentar melhorar. It's Jesus Christ coming into a sinner's life. É Jesus Cristo entrando na vida de um pecador. And making everything new. E fazendo tudo novo. This is the gospel. Este é o evangelho. This is the gospel we believe in. O evangelho que nós cremos. This is the gospel we preach. O evangelho que pregamos. Jesus makes the difference. Cristo faz a diferença. Let him come into the marriage. Deixe-o entrar no casamento. Let him come into the family. E na família. Let him come into a drug addict's life. E na vida de um viciado em drogas. See the difference that Jesus makes. E veja a diferença que Jesus faz. He turns night into day. Ele vira a noite em dia. He turns darkness into light. Em trevas em luz. He is the Lord. Ele é o Senhor. He's alive. Ele é vivo. He's still changing lives. Ainda está mudando He's still vidas. He's saving lives. Salvando as. Jesus Christ the same yesterday. Cristo mesmo ontem. Today. Hoje. And forever. E para sempre. Glory to his name. Glory to the Son Glory to the Son of God. 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 Glory to the Son of is Lord to the glory of God the Father. É Senhor, é a glória de Deus o Pai. He that believes is not condemned. Aquele que crê não está julgado. But he that believes not. Mas aquele que não crê is condemned already. Já está condenado. You are either in one group or the other. Ou está num grupo ou no outro. Not condemned. Não condenado. Or condemned ou, already. Ou condenado já. Depending on your belief or unbelief in the Lord Jesus Christ. Dependendo da sua crença ou da sua incredulidade no Senhor Jesus Cristo. Amen. Let's go back 
to Romans 13. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertar diz o sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto do que quando no princípio cremos. Nossa salvação está mais perto do que quando cremos no começo. When we believed, we were saved that moment. Quando a gente creu que fomos salvos naquele momento, that second. naquele segundo. Some of you know, but I was in a Motel room in Los Angeles. Alguns de vocês sabem, mas eu estive numa sala de motel um em Los Angeles. On the 22nd of May 1980. No dia 22 de maio 1980. In the middle of the night. No meio da noite. What was I doing there? O que, que eu estava fazendo? I have no idea. Não faço nenhuma ideia. I went on holiday to America. Eu fui nas férias para a América. I went to have a good time. Eu fui para ter um bom tempo. But the first night I was there, Mas a primeira noite que eu estive lá, within a few hours, em algumas horas, I was converted to the Lord Jesus Christ. eu fui convertido ao Senhor Jesus Cristo. God is amazing. Deus é incrível. He can reach anyone, anywhere. Ele pode alcançar qualquer pessoa em qualquer lugar. Remember that word that was preached a few weeks ago is the Spirit of the Lord restricted. Lembre-se da palavra do Senhor algumas semanas atrás. Será que o espírito do Senhor é restrito? No. Não, não Not é. Not in any way. De jeito nenhum. Amen. The wind blows where it wishes. O vento sopra para onde quer. So is everyone who is born of the Spirit. Todos que são nascidos do Espírito também são assim. Amen. But our salvation is nearer than when we first believed. Mas a nossa salvação está mais perto do que quando cremos. Again, let's look at the salvation. First Colossians chapter 1 beginning at verse 12. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Amen. For salvation we should give thanks to the Father. Para a salvação devemos dar graças ao Pai. Amen. Let's see what our God did for us. He qualified us, but in verse 13. Vamos ver o que Deus fez por nós. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do, do filho do seu amor. He delivered us Ele nos libertou from the power of darkness. O poder das trevas. You need to understand this. Precisa entender isso. I can't, neither can you deliver anybody. Eu não consigo nem você libertar alguém. Those who are not Christians. Eles que não são cristãos. Are under the power of darkness. Estão sob as trevas. They can't free themselves. Eles não conseguem se libertar. There is only one. Somente tem um. Salvation is in no one else. A salvação não está em mais ninguém. There is no other name. Given under heaven, whereby we must be saved. Não existe nenhum outro nome dado debaixo do céu pelo qual seremos salvos. This power of darkness. O poder das trevas. It gripped me for most of my young life. Ele me agarrou pela maioria da minha vida de juventude. But God delivered me. Mas Deus me libertou. And then He então, con- He transferred us into the Kingdom of the Son of His love. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. That moment you believed. Aquele momento em que creu. You were set free from the power of darkness. Você foi libertado do poder das trevas. That evil kingdom. Aquele reino malvado. And you were put into the kingdom of God's Son. E foi colocado no reino do Filho de Deus. You are there forever. Você está ali para sempre. You are there forever. Você está ali para sempre. God did it. Deus fez isso By his power. pelo seu poder. Amen. I love this verse. It is 1 John 2 verse 8. Eu amo esse verso. Amen. And when I read this, amen, this week it blessed me so much. E quando eu li essa semana isso me abençoou muito. Todavia, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas são as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. The darkness is past, brother. As trevas se passaram. Oh, sister. 
Irmã, pay attention to this. Preste atenção a isso. God wants you to know. Deus quer que saibas. The darkness is past. As trevas se passaram. It's gone. Se passaram. It's over. Acabaram. You have been brought out of that power. Você foi transportado para fora daquelas trevas. Kingdom, colocado no reino de Deus. Of light, o reino da luz. The kingdom of the Lord Jesus Christ. O Senhor Jesus Cristo. The darkness is past. As trevas se passaram. And the true light Light now shines. E a verdadeira luz já brilha. Glory to God. Glory Amen. Uh, 1 Peter 2:9. 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Called out of darkness. Chamados para fora das trevas. Do you remember that? Lembre-se disso. That moment you went from one kingdom to another. Aquele momento que foi de um reino para o outro. Called out of darkness. Chamados para fora das trevas. This call you could not resist. Esse chamado você não conseguiu resistir. Came from God. Ele veio de Deus. And he called you by name ele out of darkness. Ele te chamou pelo nome para and fora das he trevas. Hasn't left you nowhere. E ele não te deixou em nenhum lugar. He's Called you into His marvelous light. Ele te chamou para a sua luz maravilhosa. The light, the spiritual light we are in. A, espi a luz espiritual em que estamos. It's marvelous. É maravilhosa. It's wonderful. Maravilhosa. It's glorious to be a Christian. É gloriosa ser It's um cristão. It's the most amazing thing. A coisa mais incrível. Money can't buy it. Dinheiro não Nothing consegue comprar. Nothing in this world compares to it. Nada nesse mundo compara a isso. It's thrilling. It's exciting, it's awesome, it's powerful. Dá ânimo, é incrível, é poderoso. His marvelous light. A sua luz maravilhosa para and sempre. Ever and ever. E sempre. Glory to his precious name. Glória ao seu precioso nome. He did it. Ele fez aquilo. He did it for you. Ele por você. Remember. Lembre-se. And if that is true, se isso for verdadeiro, you are bound to proclaim the praises of the one who did it. É para você proclamar os louvores daquele que fez. Proclaim his praises. Proclamar os seus louvores. To honor him. Para honrá-lo. To worship him. Adorá-lo. To praise him. Louvá-lo. Hallelujah. This salvation. Essa salvação. It's glorious. É glorioso. Amen. John 5:24. Amen. I like this verse for the Brazilians. Gosto desse verso para os brasileiros. I tell you why, because it has tenses in it. Porque tem tempos verbais nele. You have a problem learning English you, with the tense. Você tem problema em aprender inglês com os tempos verbais? Past, present and future. Passado, presente e futuro. Study this verse. Então estude esse it verso. It has the three tenses Ele tem in os one três em um, verse. Em um verso, Amen. a trinidade. Because our salvation does, deals with the past, The present and the future. A nossa salvação lida com todos os três. These are the words of the Lord Jesus Christ. São as palavras do Senhor Jesus Cristo. And as He says, heaven and, we and earth will pass away, but His words will never pass Ele away. Ele disse, os céus e a terra se passarão, mas as minhas palavras jamais. Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, mas não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. So Jesus, said, Most assuredly I say to you, então Jesus disse, em verdade, com toda certeza, eu digo, wants you to know this for certain. Deus quer que você saiba disso com certeza. It will make a huge difference para to how you live your Christian life. Fará uma grande diferença para como você vive a tua vida cristã. The person who hears his word, hears the gospel. Ele diz a pessoa que ouve a palavra dele e crê na palavra dele. And responds by believing in the Lord Jesus Christ. E responde pela crença no Senhor Jesus Cristo. That person. Aquela pessoa. Has everlasting life. Tem a vida eterna. Now. Agora. This moment. Esse momento. Today. Hoje. This minute. Esse has minuto. Has everlasting life. Tem a vida eterna. Brother, sister, think about it. Irmãos e irmãs, Jesus pensem sobre isso. This Deus quer que você saiba disso com certeza. That you have everlasting life. Você tem sim a vida eterna. Did you ever watch a Christian die? Já, já viu um cristão morrer? Because I watched my brother-in-law die. Porque eu vi meu cunhado morrer. That he was certain. Mas ele estava com certeza. Of where he 
is going. E onde ele iria? Myself and my brother-in-law, we used to drink together. Eu e meu cunhado, a gente costumava beber juntos. To get drunk together. Ficar bêbados juntos. We caused a lot of problems in my family. Causávamos muitos problemas na minha família. And then I was converted. E então fui convertido. And then I shared the gospel então, with him. Então compartilhei o evangelho com and ele. He believed in e Jesus creu. Christ for salvation. E ele creu em Cristo para a salvação. And God Changed his life. E Deus mudou a vida dele. And I watched him die. Eu vi ele morrer. And he was confessing Jesus Christ when he left this world and entered heaven. E ele estava confessando Hallelujah. Jesus Cristo quando saiu deste mundo e entrou no céu. Present tense has everlasting life. Tempo presente tem a vida eterna. Future tense will not come into judgment. Futuro não entrará em julgamento. This is what Jesus says. To those who are Christian. Isso que Jesus diz para aqueles que são cristãos. You will not be judged for your sins. Você não será julgado pelos seus pecados. Why? Por quê? Because Jesus was judged on the cross for your sins. Porque Jesus foi julgado na cruz pelos teus pecados. He paid the price. Ele pagou o preço. He paid the penalty for your sins. Pagou a penalidade pelos teus pecados. Glory to His name. Glória ao seu nome. And now past tense. Agora tempo Passado. Christians have passed from spiritual death into spiritual life. Cristãos saíram da morte espiritual e entraram em vida espiritual. Glory to God. Glória a Deus. Amen. Let's go back before we take the bread and wine. Let's go back to Romans 13 and verse 11. E digo isso a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertar diz o sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Ok, so, why does Paul say our salvation is nearer than when we first believed? Então, por que que Paulo diz que a nossa salvação está mais perto do que quando cremos no princípio? There is no doubt about your salvation. Não existe nenhuma dúvida sobre a tua salvação. But let me explain this. Mas deixa eu explicar isso. Amen. I have had to travel to that country. Eu tive que viajar para aquele país, na América do Sul, que começa com P. So many times. Bastante vezes. And I don't like the journey. Eu não gosto da jornada. I don't know about you, but if you não like to be você, 11 hours stuck on a plane, você gosta de estar 11 horas no avião assim, não consegue oh, esticar man. nem fazer nada. It's like Ryanair. It's é que nem, é que nem Ryanair, terrível. Okay. And so, you know, I, I do various things to make the time go quicker. Eu faço várias coisas para fazer o tempo passar mais rápido. But when I get on the plane, mas quando eu Chega no avião. I know that it's gonna land in Guarulhos. Eu sei que vai aterrar São em Guarulhos, Paulo. São Paulo. And I know we are getting there. Eu sei que a gente está chegando lá. And then they have this little thing that tells you where the plane is. Então eles têm essa mapinha que diz para onde o avião está. And you know it's great when you see that you are nearer. Sabe, é Nearer ótimo. São Paulo than Dublin. É ótimo quando você and, vê que está mais perto de São Paulo do que de Dublin. Terrible journey is coming to an end. Esta viagem terrível está acabando. Amen. So, I want you to know this. Eu that quero que saibam disso. The moment you put your trust in Christ. No momento que você coloca a tua fé em Cristo. The journey began. A confiança, a jornada começou. Amen. You're on the plane. The plane is taking you você there. Você está no avião. Ele está te levando para lá. But you're nearer now than when you first began. Mas agora está mais perto que quando you're começou. Near. Every day is bringing you closer to your destination, heaven. Todos os dias estão te levando para mais perto do seu destino, o it's céu. It's getting nearer. Está chegando mais perto. And God says it's time to wake up. E Deus diz é hora de acordar. Wake up out of your sleep. Acorde, sai do teu sono. You're getting closer to eternity. Você está se aproximando da eternidade. Closer to the Lord Jesus Christ. Mais perto do Senhor Jesus Cristo. And we want to hear those words, well done, you good and faithful servant. Nós queremos ouvir essas palavras de bem feito, meu servo bom e fiel. Amen. So don't be like that guy that came então, to Sila years ago. Então não seja que nem aquele cara que entrou no Sila anos atrás. That was sleeping. Ficou dormindo. Durante o culto. It is time to wake up. Hora de acordar. 
Amen. You get closer to God than you've ever done before. Tá mais perto de Deus que no início. Just two more verses and then we will have the bread and wine. It's Philippians 3, 20 and 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também guardamos o Salvador, aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Okay. Our citizenship nossa cidadania is not Italy. Não é Itália. Our citizenship is in heaven. Está no céu. That's our home. É o nosso lar. We are going home, guys. Nós iremos para a nossa casa. Amen. And we're eagerly waiting for our Savior, the Lord Jesus Christ. E aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. And he's coming soon. E ele está chegando em breve. And this is what he will do, verse 21. Isso que ele fará. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si a todas as coisas. Amen. He will change our bodies. That's the final step of salvation. Ele transformará os nossos corpos. É o passo final da salvação. And make us like his glorious body. E nos fará que nem o seu corpo glorioso. And then we shall spend eternity in everlasting glory. E então nós passaremos a eternidade na glória eterna. Worshiping and praising the one who made it all possible. Adorando e louvando aquele que fez tudo isso possível. Amen. He suffered on the cross. Ele sofreu na cruz. He died for us. Morreu por nós. To give us this glorious salvation. Para nos dar essa salvação gloriosa. Amen. Amen.